tuombe kwa uhakika Mwenyezi Mungu wajua ya kwamba sisi tu dhaifu lakini tunapoliita jina lako wewe husikia maombi yetu na unajibu sasa twajiweka mikononi mwako tukiomba unene na mio yetu jinsi upendavyo katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu amen tuwaweza kuketi Bwana asifiwe Nipungie ni mkono vizuri haleluya Amen ni furaha kuu kuwaona mara tena katika ibada hii ya Kiswahili na tunawakaribisha tunawashukuru kwa kuchagua ibada hii Kwa sababu ya wale ambao ni wageni jina langu ni Pauline Kanuthu nimeokoka Yesu ni Bwana na ninamshukuru kwa kunipa nafasi hii ili kulileta neno lake Mwenyezi Mungu kwetu Mwezi huu ukiwa ni mwezi wa moja wa mwaka huu tunaangalia kitabu cha Wafilipi na hicho ndicho kitabu ambacho tulianza kukitazama kutoka Jumapili iliyopita na hata Jumapili ijayo ndicho tutakachoangalia tutakapokuwa tukifika tamati. Na katika kitabu hiki tunaangalia hali ya ukomavu wa kiroho. Jumapili iliyopita tulizingatia alama za ukomavu wa kiroho lakini leo tunazungumza kuhusu ukomavu wa kiroho katika majaribu ukomavu wa kiroho katika majaribu na sijui kama katika maisha yako kuna jambo ambalo umeshawahi jaribu kubadilisha ama pengine tabia yoyote ukaona hapa ningejaribu kabisa nibadilishe jambo ama tabia yoyote mara kwa mara kuna watu ambao hujaribu saa zingine pengine kupunguza uzito eh najua wait na unagundua ya kwamba watu kama hao watabadilisha chakula ambacho wanakitumia watafanya mazoezi wengine hata watajitoa kabisa waingie katika gym ili wahakikishe ya kwamba wame jiandaa vizuri wamefanya kazi kabisa na wameweza kupunguza kilo kadhaa lakini saa zingine hiyo haitendeki unagundua ya kwamba umengangana lakini badala ya kuzipunguza ni kama kuongezeka zimeongezeka na wengine wanafika mahali wanakufa moyo kama alikuwa anaamka asubuhi kwenda kutembea walk anaacha kama ilikuwa ni mazoezi anaacha kama alikuwa ameingia kwenye gym anasikia hiyo haiwezekani ni vyema kufahamu ya kwamba katika maisha yetu ya kila siku kuna wakati ambapo Mungu huruhusu tukutane na majaribu ikiwa ni hali moja ya kutuandaa kututengeneza ili tuweze kukomaa katika maisha yetu ya kiroho Wakati mmoja kuna mwanadada aliyeingia kwenye gym na alipoingia pale alikuwa amejiandaa vizuri alikuwa mavazi iko sawa viatu na hata alikuwa amebeba chupa ya maji lakini alipoingia pale baada ya dakika chache hata nusu saa haikuwa imepita kasema amemaliza hiyo imetosha ya siku hiyo na wale waliokuwa pale wakashangaa mbona unasema umemaliza na ungali haujangangana haujajikakamua haujafanya kazi kabisa lakini yeye akasema ameridhika imetosha sasa zingine tunakuja katika ibada kama hii jinsi ambavyo tumekuja katika mavazi tumevalia vizuri tena sana nyimbo ambazo tumeimba ni nzuri sana maneno ambayo tuzungumza ni maneno ambayo kabisa imetosha lakini kuna uwezekano waweza kuingia katika ibada kama hii na ukaondoke jinsi ambavyo ulivyoingia. Hiyo basi inamaanisha Mungu anaturuhusu saa zingine kutoka katika ile ambayo tunaweza ita comfort zone. Tunapokutana na majaribu katika maisha yetu ni hali ya Mungu kutuita kutukumbusha ya kwamba tungali tumo katika safarini na lazima tukubali kukomaa kiroho. Praise be to God. Mtumishi wa Mungu Paulo anapoandika kitabu hiki cha Wafilipi, 
anaandika akiwa korokoroni na hakuwa anajua kesi yake itakatwa kwa njia gani keti kokoti itakapoketi lakini yeye anaandika barua hii akiwa amejawa na wingi wa furaha na nadhani kwa sababu Paulo alimjua yule ambaye amemuita ni mwaminifu ameahidi ya kwamba hata tuacha hata kamwe Paulo akagundua hata katika matatizo katika majaribu katika tabu ambazo alikuwa anakutana nazo Mungu angali alikuwa pamoja naye kwa hivyo Paulo amejawa na furaha na actually katika kitabu hiki amezingatia hali ya kufurahi katika Bwana zaidi ya mambo mengine yote Paulo hakuwa peke yake alikuwa na Timotheo ambaye alikuwa akimsaidia kwa sababu kwa wakati mmoja Timotheo alikuwa amejiunga na Paulo walipokuwa wakienda kule uh, kule wa Filipi kuhubiri injiri na kanisa lilipoanzishwa pale alikuwa ni mmoja wapo wa wale ambao walianzisha kanisa lile pia alikuwa ni alikuwa pamoja na Epaphroditus ambaye tumetajiwa na huyu inawezekana alikuwa ni mzee wa kanisa katika kanisa hilo lililokuwa kule wa Filipi. Walipopokea habari ya kwamba Paulo yu korokoroni wakamtuma Epaphroditus na vipawa, kampatia kiwango kimoja cha fedha mali yao ili aenende akamsaidie Paulo. Alipofika kule akagonjeka na maandiko inasema kiasi cha kwamba hata angeupoteza uhai wake. Paulo anapoandika barua hii anaiandika kwanza ikiwa ni barua ya shukrani kwa Wafilipi kwa sababu ya vile ambavyo walisimama naye wakati wa tabu kwa hivyo anawashukuru kwa msaada waliomtumia. Pia anaandika kuwahakikishia ya kwamba koti itakapokata kesi yake atamruhusu Timotheo arejee kwao aendelee kukaa pamoja nao akihubiri injiri kwa sababu Paulo alikuwa na muandaa Timotheo ili yeye atakapomaliza kazi hakutakuwa na pengo lolote Timotheo ataendelea na hii ilikuwa ni dhihirisho ya kwamba Paulo alikuwa tayari kupokea lolote lile ama kauli yoyote ile ambayo koti itakubaliana kwa hivyo tukiangalia hao watu watatu tunaona watu ambao wamekomaa kiroho Praise be to God. Wamo katika majaribu, wamo katika matatizo, lakini ukiangalia imani yao na matendo yao inadhihirisha watu ambao wamekomaa. Nasi tunaweza jiuliza, ni mambo yapi ambayo yanaonekana katika maisha ya Mkristo ambaye amekomaa kiroho, mtu ambaye anaendelea kukomaa kiroho. Na jambo la kwanza ni kwamba uko mavu wa kiroho hauhitaji usimamizi praise be to god kwa mavu wa kiroho hauhitaji usimamizi paulo mwenyewe anapozungumza na watu hawa katika mstari wa 12 na 13 anawaambia jinsi ambavyo mlivyokuwa mkiishi mkimfuata mungu mkimtumikia mkiweka imani yenu ndani yake hata sasa kama nimeondoka endeleeni vivyo hivyo bwana asifiwe hata kama nimefanya nini nimeondoka akiwakumbusha ya kwamba hawahitaji kusimamiwa na mtu yeyote yule kulifanya lile linaloweza kumtukuza na kumpendeza Mungu Mungu hutarajia ya kwamba katika maisha yetu tutakuwa tutakomaa kiroho na ametupaa vifaa ambavyo vinatusaidia katika hali hiyo ya kukua na kukomaa Najua mzazi akiwa na mtoto kuna mambo kadhaa ambayo atafanya hakikisha kwamba huyu mtoto ako katika environment ama mazingira na ako na mambo itakayomsaidia kukua vizuri afya iko sawa na huyu mtoto akomae akawe mtu ambaye atajisimamia katika maisha yake na kutenda mambo mengi yatakayoleta furaha hata kwa mzazi wake Jambo moja ambalo mzazi hufanya ni kumlisha mtoto wake ama sivyo sababu unajua ukimwachilia yule mtoto hataendelea naye Mungu ametupatia vifaa vya neema ametupatia neno lake ili tunaposoma 
neno ni kama chakula kwetu tunapolisoma tunapolitafakari linajenga imani yetu tunajua kusimama hata wakati wa shida na matatizo hata wakati wa furaha na tunatimiza kusudi lake Mungu ametupatia maombi ili tunapoliita jina lake kwa imani tunajia kwamba mahitaji yetu yote na maisha yetu inashughulikiwa ametupatia nafasi ya kuingia katika ushirika ili tunapoingia pale kushirikiana pamoja kuzungumza pamoja kuimba kusifu tunaweza kukuzana moja kwa mwingine ametupatia hata nafasi ya kutoa mali yetu ambayo ametuaminia kufanya kazi yake kwa sababu katika kutoa tuna exercise imani yetu tukisema ya kwamba tunajua yule ambaye amenipa ni Mungu na kile kimesalia tabariki na na uwezo hata wa kutosheleza mahitaji yangu mengine ikiwa ya kwamba mimi kama Mkristo nitasimamiwa nitaskumwa kufanya kile ambacho ninapaswa kukifanya katika wito wangu wa Ukristo basi kuna shida mahali kuna watu ambao wanatumika kwa sababu wanajua nisipoenda katika district pengine nitaulizwa sijui na deacon sijui fulani ataniuliza ulikuwa wapi saa zingine tunaishi katika maisha haya unagundua ya kwamba nikiwa sehemu fulani kuna lugha ambayo siwezi nikaizungumza kwa sababu ya wale ambao wako pale na kuna vile ambavyo wananijua lakini mradi tu nikiondoka kwa sababu sasa wale wananijua wananifahamu hawako ninakuwa tofauti Mungu anatukumbusha siku ya leo ukomavu wa kiroho hauhitaji usimamizi praise be to god usisubiri ya kwamba kuna mtu ambaye ata kusimamia kama ni kusoma neno soma si kwa sababu kuna mtu ambaye anakusimamia kitazama lakini kwa sababu unajua ina faida yake katika maisha yako ya kiroho kama ni kutoa mali yako kufanya kazi ya Mungu itoa ukifahamu ya kwamba yule unayemtolea ni Mungu kazi itakayofanywa ni yake wito ambao umeupokea umeupokea kutoka kwake ukomavu wa kiroho hauhitaji usimamizi jambo la pili ukomavu wa kiroho huleta kiasi kwa kiingereza tungesema sobriety ama soba kiasi na tunapozungumza kuhusu sobriety ama kuwa soba maturity is soba tunamaanisha ya kwamba hujenga tabia na mienendo yetu ili tukawa watu wanaompendeza na kumtukuza Mungu mtumishi wa Mungu Paulo anapozungumza katika sura hii mstari wa 14 hadi 17 Anatukumbusha ya kwamba ni vizuri tunapoishi, tunapofanya kazi, tu ya watu ambao hawalalamiki, watu ambao hawapigi makelele, watu ambao tabia yao na mienendo yao hakuna kitu ambacho kinaweza kuwa chukizo kwake Mwenyezi Mungu. So maturity is sober. Praise be to God. Hutusaidia sisi kuwa na tabia inayokuwa kielelezo kwa uhakika sisi ni wana wa Mungu. Unajua ukomavu wa kiroho si vile ambavyo tu unavyoonekana. Tumezungumza kuhusu mwanadada ambaye anaingia katika gym ama ambaye anaenda kufanya exercise, akionekana ni kama amejiandaa kwa tayari, lakini kwa uhakika ukimwangalia vile ambavyo anavyofanya, unagundua ya kwamba hiyo ni kuonekana tu hakuwa amejitayarisha, hakuwa amemaanisha ukomavu wa kiroho hutengeneza tabia na mienendo. Na ndipo sa wakati mmoja Paulo katika kitabu hiki cha Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 27 anasema ya kwamba mtie bidii eh, kuishi vyema tabia yenu na mienendo yenu iwe inalingana na neno lake Mwenyezi Mungu. You know conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Jesus Christ. Jambo la tatu ambalo tunajifunza ni kwamba ukomavu wa kiroho huelewa nafasi ya mateso katika imani praise be to god maturity understands the price of suffering in the faith nafasi ya mateso katika imani pasipokuwa na mateso 
hapawezi kukawa na kukomaa katika kiroho. Na hii najifunza ninapoangalia uh, katapila. Na najua katapila tunaelewa katapila vizuri. Na katapila kwa nje ukiangalia hana sura ya kupendeza sana. Lakini baada ya muda anapoendelea kunafika mahali ambapo anabadilishwa na anapoendelea kubadilika ni kungangana si rahisi kwa sababu lazima afike mahali ambapo atavunja koko lake ama kakun na atakapotokelezea kwa nje tunamuona akiwa kipepeo ambao anapendeza kwa macho ya wanadamu na naweza kuenenda na kutimiza kusudi lake hapa ulimwenguni Ukweli ni kwamba mtu akiwa pale aone katapila vile ambavyo anangangana amue ya kwamba badala kungangana wacha nimsaidie si bara tu kipepeo atoke amsaidie atoke Ukweli ni kwamba mabawa haitakuwa imejengwa vizuri haitakuwa na ushupavu wa kuweza kupaa bingu kupaa kupa juu na hiyo inamaanisha basi hataweza kutimiza kusudi lake na hataweza kuondoka kutoa hatua moja hadi nyingine kipepeo hawezi kupaa bila mapambano praise be to god na hivyo ndivyo ilivyo katika maisha yetu ya kiroho hatuwezi kupaa hatuwezi kukamilika pasipokuwa na mapambano pasipo kuvumilia tunapokutana na mateso ndipo sa mtumishi wa Mungu Paulo katika kuteseka kwake yeye anatulia anavumilia kwa sababu anajua kuna kile ambacho Mungu anakusudia unajua walio mchukua wakamweka korokoroni walidhani sasa hata hubiri njili lakini kumbe ilikuwa ni nafasi ambao Mungu alikuwa anaiandaa awafikia hata wengi na hata vizazi vijavyo kwa sababu yeye alitumia nafasi ile kuandika vitabu ambavyo siku hata ya leo twaendelea kuvisoma na kumjua na kumfahamu Mungu praise be to god pasipokuwa na ile hali ya kupitia katika mapambano basi hatuwezi kufikia kiwango ambacho Mungu anakusudia jambo la nne ni kwamba ukomavu wa kiroho unajua kujitoa mhanga unajua kufanya nini kujitoa mhanga sacrifice maturity understands sacrifice ukimtazama paulo tumesema ako na timotheo na ako na epaphroditus na wakati huu ulikuwa ni mgumu sana kwa sababu yeye amefungiwa ako under what would call house arrest kwa hivyo hawezi ondoka akaenda mahali popote kwa hivyo alihitaji timotheo alihitaji epaphroditus ili akihitaji jambo lolote lile hawa ndio waliokuwa wakimsaidia lakini yeye anafanya uamuzi anapoona jinsi ambavyo epaphroditus amejitoa ikafika mahali mpaka amegonjeka karibu upoteze uhai wake na waliokuwa kule nyumbani wana shida sana wakijiuliza je huyu mzee wetu wa kanisa kiongozi wetu yuko namna gani Paulo anaamua kujinyima anajitoa ye mwenyewe anasema ya kwamba heri akareje awe wa baraka kwenye kanisa watakapomuona watamshukuru Mungu kwa sababu ya uponyaji praise be to god pia anawaahidi kwa wakati ufaao sitakawia koti kifanya uamuzi regardless ya vile ambavyo uamuzi huo utakavyofanywa nitamwatilia Timotheo arudi kwenu aendelee kuhubiri aendelee kujenga imani yenu aendelee kufanya kazi miongoni mwenu ili kusudi lake Mwenyezi Mungu likatimie na hiyo inamaanisha ya kwamba Paulo akajitoa mwenyewe akajinyima akagundua hata kama yeye alikuwa na hitaji si vyema kushughulikia hitaji lake yeye pekee kibinafsi ni vyema kushughulikia mahitaji ya watu wengine praise be to god na siku ya leo Mwenyezi Mungu anatukumbusha ya kwamba pia ni vizuri kujitoa mhanga ni vizuri kujinyima you know there is a the place of sacrifice kama sasa hivi tunasema ya kwamba Jumapili jayo ni siku ya shukrani. Si tumesema ni harvest Sunday. 
Imagine in this hard economic times jinsi ambavyo kulivyo na tunasema tunakuja kufanya nini? Kumshukuru Mungu. Sikusema ya kwamba hauna mahitaji ambao unaweza kutosheleza lakini Mungu anasema tusiangalie tu hayo mahitaji tuje tuangalie masilahi yake tujitoe tufanye kazi yake na ye anajua kushughulikia masilaha yetu praise be to god maturity understands sacrifice ukomavu wa kiroho unajua kujitoa mhanga jambo la tano ni ya kwamba ukomavu wa kiroho hujenga ushuhuda praise be to god ukomavu wa kiroho hujenga ushuhuda ukiangalia jinsi ambavyo paulo anazungumza kuhusu timotheo anasema ya kwamba sina mwingine ambaye ninaweza kumwachilia kumruhusu aje miongoni mwenu kwa sababu wengine wote wanashughulikia mahitaji yao lakini timotheo yeye anajua kujitoa kwa ajili ya masilahi ya watu wengine na kwa hivyo paulo anapeana ushuhuda wa timotheo kiasi cha kwamba hata kama sisi hatujamuona timotheo kwa tunaweza eleza Timotheo ni mtu wa aina gani kupitia na ushuhuda ambao Paulo anautoa wa Timotheo. Paulo pia anapeana ushuhuda wa Epaphroditus. Anasema ya kwamba huyu ni mtu ambaye alijitoa, mtu ambaye aliingia katika shida na matatizo, karibu apoteze uhai wake kwa sababu ya injili. Huyu alikuwa ni mtendakazi. Na hata kama sisi hatujawahi kumuona Epaphroditus tukiweza ulizwa tunaweza tukapeana habari zake kupitia kwa ushuhuda ambao Paulo anautoa praise be to god siku ya leo tukiweza pewa nafasi ya kutoa ushuhuda wako ni mambo gani ambayo tunaweza kuitaja kukuhusu Najua mara kwa mara watu huja saa zingine kumtafuta mchungaji ama saa zingine wengine wanaenda kwa chief na mambo mengine kama yale wakiulizwa pengine kule wanafanya kazi wakitaka kupandishwa vyeo wengine ni kazi wanatafuta wengine ni shule wakitaka kuingia shule wanaambiwa hapana mtafute mtu ambaye anaweza akatupa ushuhuda wako mtu ambaye anakujua anakufahamu atueleze habari zako. Na unajua vile ambavyo atakavyoandika wale ambao watapokea ujumbe ule wanaamini huu ndio ushuhuda kamili. Ama sivyo? Sasa siku ya leo ushuhuda wako ukiweza kunakiliwa utakuwa ni ushuhuda wa aina gani? Maturity builds standing out testimonies. Praise be to God. Ushuhuda ambao si kama wa mtu mwingine yeyote. Maandiko inasema wengine wote wanashughulika na mahitaji yao. Lakini Timotheo akawa ni mtu ambaye alikuwa ana ni mtu wa kipekee ambaye anajishughulisha na masilahi ya watu wengine. Ni vizuri kuwa na ushuhuda ambao wafanya wengine hata kutamani kumjua Mungu tunaye mtumikia. Wakristo wa kwanza waliitwa Wakristo kwa sababu ya jinsi walivyoishi maisha yao paka wengine wakasema ah na hawa ni wakristo najua tabia na mienendo wengine walipokuwa wakitoa shuhuda zao wakasema hawa kwa uhakika ni wakristo maturity builds standing out testimonies ninapomaliza ujumbe huu tuwapaswa kufanya nini basi ili tukaweze kukoma kiroho hata katika matatizo katika majaribu Mambo matatu jakla kwanza ni kuiga mfano wa Kristo. Mwambie mwenzako kuiga mfano wa Kristo. Unajua kuna uh, kuna maua ambayo inaitwa sunflower. Na sunflower kwa kawaida inaitwa sunflower kwa sababu ina ile hali ama mazoea ya kufuata mahali ambapo jua lipo. Kijua jua linatua upande huu U, lile ua linaegemea upande huo na linapoegemea upande ule linaangusha mbegu na kidogo kidogo zile mbegu pia zinamea tena na inaendelea kuwa zaidi na zaidi 
Na maua haya upendeza sana kwa macho. Huo inavutia sana ukitazama. Na hivyo ndivyo ilivyo katika maisha yetu kama wa Kristo. Tukitaka kukomaa kiroho, lazima pia nasi kama jinsi ambavyo rose flower inangangana kufuata, kuwegemea upande wa jua. Sisi nasi tufuate, tuwegeme, tuwige mfano wake Kristo. Praise be to God. Katika kuiga mfano ule, sisi tunatimiza kusudi lake Bwana. Paulo katika sura hii ya pili ya Wafilipi kutoka mstari wa kwanza hadi kumi na moja, amezungumza sana kuhusu Yesu Kristo ni nani. Anatuelekeza na tukumbusha Yesu Kristo yeye kunyenyekea, ana upendo, kujali masilahi ya watu wengine kwanza na natupatia tabia zake Yesu Kristo ili tuweze kumuelewa na kumfahamu. Vivyo hivyo kama tutataka kukomaa kiroho lazima tumuige Yesu Kristo. Jambo la pili kukomaa kiroho lazima tutarajie kwamba imani yetu itajaribiwa. Praise be to God. Tarajia kwamba imani yako itajaribiwa. Ili unapojaribiwa usije ukashangaa, usije ukalalamika, lakini tukawa kama Paulo ambaye anasema tujawe na wingi wa shukrani na furaha hata katika majaribu na matatizo kwa sababu tunajua inakusudi. Praise be to God. Tarajia kwamba imani yako ita jaribiwa. Katika enzi hii ambayo watu wanahubiriwa ya kwamba utainuliwa, Mungu atafanya atafanya, si rahisi kusema ya kwamba utarajia kwamba utajaribiwa. Lakini ukweli ni kwamba Wakristo wa kwanza, mababa zetu wa imani walijaribiwa. Ukimuuliza baba yetu wa imani Abrahamu alijaribiwa. Na kwa sababu ya kuweka imani yake kwa Mungu na kwa sababu ya kukubali kukomaa katika hali ile tunaona Mungu ajikijidhihirisha katika maisha yake. Wauliza wana wa Israeli mara kwa mara walijikuta katika hali ambazo hazikuwa rahisi. Saa zingine wamepelekwa uhamishoni na ma- maadui zao lakini katika hali zile imani yao ikijaribiwa Mungu alikuwa akijidhihirisha. Muulize Job Ayubu naye atakueleza jinsi ambavyo alivyojaribiwa lakini mwishowe kabisa tunaona maisha yake na hali yake ikibadilishwa tarajia kwamba imani yako itajaribiwa kwa maana imani hujaribiwa praise be to god na pakuwezi kuwa na ushuhuda pasipo kujaribiwa kwa imani jambo la mwisho ili uweze kukomaa katika kiroho vumilia katika mateso praise be to god vumilia katika mateso paulo anavumilia katika ile hali na anavumilia kwa sababu anaweka imani yake kwake Mwenyezi Mungu epaphroditus yuko karibu kufa lakini anavumilia katika hali ile mpaka Mungu anapojidhihirisha analeta uponyaji Timotheo anavumilia angependa kuwa mahali ambapo yuko huru akihubiri akifanya mambo mengine lakini anavumilia anapokaa na Paulo baba yake wa kiroho akiona akiteseka yeye anavumilia na mwishowe kusudi la Mungu katika maisha yao linatimia ni vyema kuvumilia tunapojaribiwa praise be to god kwa hivyo siku ya leo Mungu anatukumbusha kukomaa katika kiroho ni vizuri kuiga mfano wa Kristo. Pili, tarajia imani yako itajaribiwa. La tatu, vumilia katika majaribu. Katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Na tuombe. Tunakushukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunena na mioyo yetu na kutukumbusha ya kwamba unatarajia kuona ukomavu wa kiroho katika majaribu maishani mwetu. Nasi twajiweka mikononi mwako tukiomba utusaidie ili katika maisha yetu ya kila siku tunapojaribiwa tunavumilia tunajua ya kwamba ni hali moja yako ya kututengeneza ili tuweze kukamilika na kutimiza kusudi lako. Wengine wetu wako katika hali ambazo ni ngumu sana. Tuwaweka mikononi mwako ili uwatembelee, 
kubadilisha hali zile ukiwapa imani na amani wakijua ya kwamba kwa wakati unaofaa utabadilisha hali zile za maisha yao. Kaa nasi endelea kutubariki na utusaidie hata katika utendakazi wetu tujue ya kwamba ukamavu wa kiroho hauhitaji usimamizi. Na ni katika jina la mwanao Yesu Kristo tumeomba na hata kushukuru. Amen. Amen.